assim é. Assim é o quê? É estranho escutar assim é. A gente fala, fala aí pessoal, como é que tá? Tudo de boa, tudo em ordem, tudo em cima, tudo firmeza, tudo sus. Olha só, galera. Se você está aprendendo português, veja esse vídeo. Para os brasileiros que estão aprendendo espanhol, veja o vídeo. Recomendo porque vocês vão aprender aí algumas diferenças entre português e espanhol. Geralmente eu gravo vídeo ensinando português para as pessoas que, que são hispanofalantes, mais hispanofalantes. E também tenho alguns vídeos falando sobre processo de aprendizagem do idioma, que serve também para pessoas que querem aprender qualquer idioma. Se você está aqui porque algum amigo que fala espanhol, que está aprendendo português, mandou para você porque você está aprendendo espanhol, nossa, que enrolada. Veja a playlist que eu separei com várias recomendações para aprender idiomas e eu tenho certeza que o seu processo, sua velocidade de aprendizagem vai aumentar muito. Ok, então, começando aqui, em espanhol eu ainda tenho problema com isso, ok? Já faz muitos anos que eu falo de espanhol, mas eu ainda me confundo porque a frase, cada palavra que tem nessa frase, existe a tradução exata em português e parece muito a expressão, parece muito a forma de falar, sendo que muda a ordem das coisas. Por exemplo, não somente essas, são várias, eu vou falar para vocês aqui todas, vou deixar uma lista também para que vocês possam ver esse material, reforçar para não esquecer. Então, em espanhol, una de dos, o te quedas o te vas. Uma de dois, em tradução livre, né? Que seria em português de duas uma. Quando eu cheguei aqui na Colômbia, eu ia falar com as pessoas, de dos una. E, e, a, e as pessoas, que? Como de dos una? Ou hace eso, ou hace aquello? Ah, não, não, não. É uma de dos. Ah, sério? Olha, uma de dos. Você não é de dois, de duas uma. Porque em português nós falamos de duas uma. Ou você vai fazer tal coisa ou você vai embora, entendeu? Outra também super simples, mas que muda. Tarde ou temprano, isso se vai acabar. Tarde ou temprano. Em português começa com cedo ou tarde. A gente não fala tarde ou cedo você vai ter que falar com ele. Ou você vai ter que falar com ela. Não, a gente fala o contrário. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Então é claro, eu com minha mente brasileira cheguei aqui, né? Ok, cedo, temprano, tarde, tarde. Então eu cheguei e falei o quê? Temprano ou tarde, isso vai passar. Não, 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 tarde ou temprano. Ah, ok, beleza. Isso acontece com várias. Se liga, um no mais, ou seja, um mais, que em português seria mais um. Ou no caso de uma cerveja, né? Aquela brejazinha ali, uma mais, uma mais. Em português, mais uma. Outra que eu vejo o pessoal cometendo muito erro. Em espanhol, assim é, assim é, assim é, assim é. Em português, a gente fala é assim. Então eu vejo o pessoal falando, que fala espanhol e que tá aprendendo português. Assim é, assim é o quê? É estranho escutar assim é. A gente fala é assim, é assim, é assim mesmo. Você falou algo e caramba, eu concordo, é assim mesmo. É dessa forma mesmo. Outra, um 10% das pessoas, tá, tá, tá. um 10%. Em português, 10% das pessoas. Tienes que tomar tu medicina cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Em português, a cada 5 minutos. Cada 5 minutos, tienes que fazer isso. Cada 5 dias. A cada 5 dias, em português. Desde o 2020. Desde o 2020 seria desde 2020. A gente não usa o el, não é desde o. 2020. E também vale para os dias da semana. Desde o miércoles estou aqui. Desde quarta-feira, não desde o quarta-feira, não. Desde quarta-feira, espanhol, desde o miércoles. Tratar de fazer algo. Vou tratar de falar com ele. Vou tentar falar com ele. Vou fazer o possível para falar com ele. Quando você fala, vou tratar de falar com ele, não soa tão brasileiro. Geralmente a gente fala, vou fazer o possível para falar com ele. Eu vou tentar falar com ele e eu te aviso. E isso suele passar. Não sempre. Não sempre. Não sempre, não sempre, não sempre, que em português seria nem sempre. Isso acontece com frequência aqui? Não, nem sempre, nem sempre, ok? Na minha cabeça, nem, ni, nem sempre, nem sempre, não, 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 não sempre em espanhol, nem sempre em português, ok? Nem sempre eu faço isso. Existe algo super como duro, complicado, super difícil e dizes, não, como nunca mais lo haré outra vez, ou nunca mais volveré a fazer isso. Em português seria mais nunca eu volto a fazer isso. Mais nunca eu faço isso. Mais nunca. Caramba, eu subi aquela montanha. Caramba, oito horas subindo. Mais nunca. Ou seja, em espanhol você não fala mas nunca vou fazer isso. Ou seja, nunca mais lo haré. Clássica, clássica. Erro da galera que está aprendendo português. Hasta hora vi o vídeo. 
O sea, hasta ahora vi el video, sería en portugués. Só vi el video ahora. Só ahora que yo vi el video, na verdad. ¿no? Só ahora que yo vi el seu video. Yo no sabía de la existencia de eso. Só ahora que yo vi a su ligación no celular. Cuando você fala en portugués, até ahora yo vi a su ligación. ¿Cómo? ¿Cómo até ahora yo vi su ligación? Es só ahora que yo vi a su ligación. En español, hasta ahora vi tu llamar. Compró un producto que tiene garantía, garantía, ¿no? Vitalicia. Aí em espanhol fala garantia de por vida. Garantia de por vida em português. Uh -uh. Garantia por toda a vida, ok? Garantia por toda a vida. Garantia vitalícia, né? Para a vida inteira. Tienes que praticar o idioma todos os dias. Assim seja tantos minutos. As, aunque seja cinco minutos. Então, você tem a opção de assim seja ou aunque seja tantos minutos. Se você escutar português ou espanhol todos os dias, nem que seja 10 minutos por dia, você vai aprender muito mais. Nem que seja, ok? Assim seja, ou aunque seja tanto tempo, te vai servir muito. Você acabou de fazer algo que você quer repetir isso, você quer fazer outra vez. Então em espanhol você fala una vez más. Eu quero una vez más. Uma vez mais. Parece com aquelas primeiras que a gente viu, né? Mais uma vez. Eu quero mais uma vez. Quero ir no brinquedo, eu quero ir nessa atividade, eu quero ir nessa atração aqui, nesse brinquedo, mais uma vez. Alcançou a escutar-me? Alcançou a escutar-me? Você conseguiu me escutar? Alcançou? Alcançou escutar-me? Em português, a gente fala, deu para escutar o que eu falei? Deu, esse dá, né? Deu para tal coisa? Deu para ouvir o que eu falei? É possível fazer tal coisa? Dá para fazer isso? Deu para fazer tal coisa. O pessoal está discutindo alguma coisa e vão trazendo os pontos negativos de algo, né? Tá, esse aqui é negativo, esse aqui é negativo, esse aqui é negativo. Aí eu estou escutando tudo, eu estou falando também o que está negativo e alguém menciona algo que eu não tinha pensado, não tinha lembrado disso. Então eu falo o quê? Uh, nem falar disso, ou seja, nem falar disso, ou seja, verdade. Ou seja, não me acordava disso, nem falar disso. E seria em português sem falar disso, né? Ou seja, sem falar disso, eu não tava nem lembrado. Ah, bem bom que você mencionou. El 10 de março se torna 10 de março. É como aquela história do 1 10 por cento, a gente usa 10 por cento. El 10 de março, el 20 de abril, 20 de abril. Que haces? Que queres? Em espanhol você fala o que queres, que haces, sem colocar o no começo, né? para fazer a pergunta. Em português, o que você quer? Não é? Que quer você? Que quer você? Eu já escutei várias vezes. Que quer você? Que faz você agora? Como que haces agora? Isso é portunhol, portunhol, total portunhol, ok? Então você fala o que você quer fazer, o que você está fazendo agora, ou o que é que você está fazendo, que seria o que é que você está fazendo, né? Como aquele vídeo que a gente viu do que é que você quer, que a gente pá, junta tudo. E se liga nessa. Vou aprendendo de a pouco. Vou aprendendo de a pouco. Em português seria vou aprendendo pouco a pouco. Ou vou aprendendo aos poucos, ok? A gente não fala vou aprendendo de a pouco, como a tradução literal em português, ok? Então, vou aprendendo pouco a pouco ou vou aprendendo aos poucos. E em espanhol seria vou aprendendo de a pouco. Não tenho nada que reclamar. Não tenho nada que reclamar. Todo saiu super bem. Nada que reclamar. Em português, nada a reclamar. Galera, super comum essa. Fui de passeio com meus amigos. Fui de passeio com minha família. A gente não fala fui de passeio em português. A gente deu uma saída, eu dei uma saída, ou também eu posso dar uma volta também, né? A gente foi dar uma volta ou foi passear, ok? Eu fui passear com a minha família. Eu fui dar um passeio com o pessoal. Fazer algo a diário. Ou seja, fazer algo todos os dias, lo haces a diário. Fazer algo a diário seria fazer algo diariamente, ok? Em português. A gente tem que fazer isso diariamente ou fazer isso todos os dias. Temos que fazer isso entre semana. Entre semana seria durante a semana em português, não entre semana. Durante a semana, ok? Olha só esse detalhezinho, ok? Português e espanhol parece muito, mas também pelo fato de parecer tanto, as pessoas se confundem muito. Imagina, eu falo espanhol faz muito tempo, eu ensino português, e ainda assim, quando eu estou conversando, escapa erros, escapa um portunhol. Alguma palavra que eu, caramba, isso é português, caramba, isso é espanhol. Olha só o detalhe nos números, em espanhol e português. Você fala 2020 em português, 2020 em espanhol, 2020. 2020. Você não tem 2020, 2020, não. 2020. El viernes de la próxima semana o de la semana entrante vamos a hacer tal cosa. El viernes de la próxima semana. Olha só, el viernes. Em português a gente falaria 
sexta-feira, ok? Sem um el viernes. Como a gente mencionou anteriormente aí no miércoles também. Da próxima semana, ok? De la próxima semana, da próxima semana. Agora terminando aqui, alguns extras. Algo que eu achei super estranho em espanhol, né? Quando você vai tomar sua, o medicamento, né? E você tem que tomar a medicina dia de por meio. Dia de por meio? Que é isso? Em português seria dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Ok? Um dia você toma, o outro dia você não toma. E eu dois meses vivendo cá. Como levo dois meses vivendo aqui. A gente falaria em português que já faz dois meses que eu tô morando aqui. Então primeiro já faz. Você não fala como eu levo dois meses. Não. Já faz dois meses que estou morando aqui. De preferência por morando a vivendo. Porque vivendo soa muito espanhol. Sim, sim, vamos a ler. Eu passo por ti. Passo por ti? Passo por você? Em português seria passar por para te pegar, ok? Eu vou passar por aí para te pegar ou eu passo para pegar você aí em casa, ok? Fica esperando aí embaixo que eu passo para te pegar. É o mais comum, eu passo por aí e eu te pego, ok? Eu te levo. Vou passar por você, é tipo, como se... Vou fazer por ti, como... como... <risos> Não é como eu passo por ti. Em espanhol soa totalmente normal, né? Eu, eu vou por ti, ou seja, eu vou pegar você em tal lugar, ok? Então cuidado com isso aí. Agora olha só, não sei porque o pessoal que fala espanhol comete esse erro com português, porque em setembro arei tal coisa, em setembro. Vejo muita gente cometendo o erro de no setembro eu vou estar no Brasil. Não, em setembro eu estarei no Brasil. Em setembro seria em setembro. Ok, pessoal, espero que tenha ficado claro algumas diferenças entre português e espanhol. Tem muitas semelhanças? Tem, mas pelo fato de ter tanta semelhança, também complica muitas vezes, ok? Então é sempre bom levar em consideração essas coisas para não passar perrengue aprendendo o idioma, falando o idioma, né? Passar perrengue é passar por dificuldades, ok? Então, grande abraço para vocês, valeu! Se achou o conteúdo útil, já sabe, manda aí para os amigos de vocês, eu estarei muito agradecido, muito grato por tudo e pode ter certeza que seus amigos que estarão vendo os vídeos vão aprender também, beleza? Grande abraço e a gente se vê, valeu! A ah, semana passada, na semana passada. Foi o que? A semana passada? Na semana passada. Encarte tal coisa em. Oh. A reclamar. E tá chovendo. Você vai ver muito isso nos. Também. E. Em 2020. Ou em 2020. Nas datas, né? Principalmente. 23 de 23. Em dois. Em. Em. Em espanhol, quando. Em setembro. <risos>